Ya habíamos hablado de esta línea de juguetes, por eso no repetiré. Y si quieres saber más, por acá te dejo el video anterior de esta saga. Así que hoy directamente con Batman Unlimited Monster My Hand o Caos Monstruoso. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria, otra Geek Review. Salomón Grundy escapa del asilo Arkham en pleno día de brujas. En la calle opinan que es un buen disfraz. Y unos superhéroes de versión clásica los llaman fenómenos. Así que les roban el auto y son divisados por Nightwing y Flecha Verde. Y su flecha explosiva. Ellos le devuelven un grito. Y el Batmóvil lo sigue con Batman y Red Robin. Tenemos persecución, Nightwing ataca, Flecha va en moto. ¿Cuántas cosas se pueden comprar aquí? ¿Acaso no lo viste venir? La cosa es que Silver Banshee derriba el techo de un túnel. Batmóvil tiene taladro. Nightwing y Flecha son derrotados. Y ahí llega el espantapájaros para unirse al grupo. Cuando logran pasar los escombros, Batman los ve derrotados. Y tenemos el intro con todo lo que puedes comprar, más la moto, <ríe> y la felicidad de que el héroe cibernético Cyborg llega a Gotham para un homenaje. Bueno, por allí tenemos a la policía buscando los fugitivos y a Batman buscando criminales, pero hey, solo es un juego de prueba. Porque conocemos al hacker diseñador de videojuegos Gogo Shoto y a su asistente Ana, que no es Ana. Es un impostor que quiere lastimarlo, bueno, secuestrarlo. Y de hecho es Clayface, que aquí en latino llaman Arcilla, y se lo lleva. Pero llega Batman al rescate y... Eh, eh, algo así. Y este Clayface lo vamos a ver más de una vez creando alas para volar. Y ahí es donde yo me pregunto cómo se vuela con alas de arcilla o barro. Y soportando el peso, creo que la gravedad afecta más. Lo importante es que Batman sí puede convertir su capa en planeador. Y yo me pregunto... Eh, en fin, sigamos. Qué buena música tiene esta persecución aérea. Si pueden ver la película de esta parte, la música es genial. Eventualmente Clayface se escapa y Batman da un selfie. En laboratorios está. Le piden ayuda a Cyborg porque algo hicieron con una investigación del Dr. Ivo. Algo con inteligencia artificial. Cyborg trabaja con Batman, ¿no? ¡Qué sorpresa! Llevan una pizza, una planta nuclear y el repartidor es Grundy. No sé si te engañó el disfraz. El caso es que se roban esta mega batería, como que necesitan mucha energía. Y Nightwing está allí para detenerlo. Y ahí vemos al líder del mal, el Joker, que escapa con la batería mientras Nightwing pelea con Grundy. Pero al Joker lo siguen As y Batman en otra mega persecución. El Joker escapa y llega a un muelle donde se reúne con los villanos, por ahí tiene la batería, y tienen a Gogo Shoto. Joker necesita que hagan algo. Red Robin está con un aparato de realidad virtual jugando algo realizado por Gogo Shoto, deja claro que es un genio, llega a Alfred hasta con pastillas para la jaqueca, ¿qué haría sin ti? Pues lavar su ropa. Tic tac toe, en tu cara. Y bueno, hay una gala por una excavación que hizo Cyborg, patrocinada por Wayne, y todos irán menos Tim. Y sí, confirman que Red Robin es Tim, por si las dudas, y están en el Museo de Historia y allí la gente está impresionada con Cyborg que encontró una piedra con energía especial. Todos muy pendientes, hay un presentador y es interrumpido por el Joker. La policía le apunta, pero no disparan. Entonces un dinosaurio ataca y al dinosaurio sí le disparan. Y Cyborg ataca y llegan los héroes, pero se roban esa piedra que es de energía inca. Eh, Clayface era el dinosaurio, por si las dudas. Los villanos escapan el carro, pero no hay espacio para el Joker. Aún así él tiene su moto. Y tenemos otra persecución, ahí va Red Robin en el murciélago y Cyborg volando y Nightwing y Flecha en el Batmóvil, por cierto Clayface se llevó a Cyborg volando. Joker habla con una especie de aparatillo digital y le dice hazlo y la energía se va, los héroes se chocan y las máquinas no sirven y eso afecta a Cyborg también, todo un plan de Joker que se comunica con la gente de Gotham, sabe que dejándolo sin red, de energía, lo digital, etc. Es el nuevo rey de Gotham, nombrando a Grundy jefe de policía, él pondrá a jugar a los policías, el varón del caramelo y el helado será Clayface, Silver Banshee, algo hace Silver Banshee, y el resto se va a encargar el espantapájaros que deja claro que ya no existe el dinero, que la moneda ahora es la información, que si delatan a los héroes o a los revoltosos, pues básicamente tendrán libertades. Hola leyendas, hace poquito que pasamos los mil, ya somos incluso mil uno cuando hago esto, así que tú suscríbete para asegurarnos que seamos mil dos. La batiseñal es alumbrada con leña y Gordon está como espía dentro de la policía. 
y nuestros héroes con generadores de, de energía, gas o baterías portátiles pues van a ver qué hacen y Batman les muestra que combatirán con libros y mapas. Flecha encontró rastros de cosas, lo que dejó Arcilla por ahí tirado, que lo ubicarían en la costa. Con la información de Red Robin, acotan más el área y Nightwing saca un celular, Red Robin se aterra con esa antigüedad y ahí con sus aplicaciones pues les da pistas para acotar más el área. Y algo que analizó Batman en la moto del Joker, pues bueno, supo que estaban escondidos en el muelle. Obvio, Bobis. Y llegan al muelle. Flecha ataca con una flecha. Ya, bien, sí. Y los malos salen del escondite para que Red Robin entre. Clayface va por él disfrazándose. De, Soy tu viejo amigo Batman. Sal. ¿Qué diálogos? Red Robin no cae en esos trucos mentales. Y encuentra a Cyborg atrapado. Y está el chico de los videojuegos, Gogo Shoto. Y vamos a ver a Red Robin contra Clayface. Y en el túnel del amor entre barquitos, Batman y Solomon se enfrentan. Flecha va contra Banshee y en la casa de espejos, Nightwing contra el espantapájaros. Eh, hay más trampas de Clayface para Red Robin, pero bueno, fue engañado por Gogo Shoto y Red Robin. Este Gogo es un ídolo para Red Robin por lo de los videojuegos. Batman electrocuta a Solomon, Flecha pierde su arco y ahora luchará con pelotas de béisbol. Strike 3. Y lo mejor, Espantapájaros le pone el gas del miedo a Nightwing. Él se ve como Robin y como una primera versión de Nightwing. Y el Espantapájaros le habla de su exceso de disciplina, de sus miedos y de que se convertirá en lo que más teme. Y se ve como Batman. Pero por suerte, el ex chico maravilla superó sus miedos desde pequeño. Así, todos los villanos son atrapados, pero estos son límites. Así que, ya veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Llega el Joker. Reactivan a Cyborg, la pelea es diferente ahorita y, y los villanos escapan, es un límite Y la pelea ahora es contra Cyborg que no logra controlar el virus y va contra Red Robin Que se preocupa por ayudar a Gogo Shoto a escapar Nightwing debe enfrentarse al Batplane y lo daña y lo hace caer del cielo Batman enfrenta al Batmóvil al que incendia Flecha se enfrenta con As y le tira un carro encima Y, y esto sí me dolió, o sea, ¿Lo deshumanizaron o, o deslobonizaron como si fuera una máquina y ya? Bueno, Cyborg sí no se controla, así que le fríen los circuitos y se lo llevan. Bueno, ahora sí, música de cierre, ya, sí. El plan de Joker es esparcir su virus por todo el mundo. Gogo -Go creó ese virus y ya que no pueden hackearlo a distancia, le daba a Batman unas gafas muy vendibles para... o comprables. Bueno, para que se acerque al aparato que expande el virus con mucha energía, la batería acuérdense, y él hará que se meta dentro del mundo digital de este aparato para enfrentar el virus. Y aquí tenemos mucha música tipo Tron, bueno la película, aquí tenemos otro son. El virus del Joker se enfrenta a Batman y lo vuelve Fatman y crea múltiples Jokers que lo siguen y Fatman corre y los Jokers corren. Y Fatman cae por un acantilado volviéndolo Batman <ríe> y sacando su planeador y los Joker se vuelven pterodáctilos. A, a mí esto ya me está gustando, lo admito. Pero Joker no contaba con que Batman tiene un bat y T-Rex metálico con una silla de montar y todo y comienza a vencer a los pterodáctilos. Y su último poder le permite ir volviendo a los Joker Batman. Hasta así acaba con el virus. En tu cara, Joker real. Ahora sí, otra vez la música de final. Mientras sea un desfile, los policías engañan a Salomón y lo atrapan. Flecha se burla del canto de Banshee, tras esto la derrota también. Espantapájaros es fácil para Nightwing y Red Robin verse arcilla con cemento. Batman está detrás del Joker en sombras. Amo la sombra de Batman. El Joker huye en un robot. Es, es una locura esto, en serio. Y de la nada aparece Cyborg a detenerlo y lo va logrando. Y hay otro activador del virus a nivel mundial. Así que todos se enfrentan al robot con máquinas de museo. Los ex Robin van en motos, Batman en un avión super antiguo y Flecha en un tanque. Ante esto el Joker debe escapar en un traje lutorniano y el tiempo para que se suelte el virus avanza. Ellos no saben dónde está el otro activador. Batman y Cyborg siguen al Joker y Gogo dice que tiene que haber una fuente de energía tremenda y aquí Batman lo deduce, la fuente es Cyborg. Obvio, Bobis. Yeah. Llegó sin que nadie lo despertara y además tiene esa piedra inca. ¿La, ¿La recuerdan? Bueno, Gogo dice que desactivará la piedra si golpea el núcleo del traje del Joker. Obvio, Bobis. Y bueno, lo hacen y lo derrotan. 
se acaba el desfile, los villanos a la cárcel, selfie, tenemos energía y Cyborg se disculpa. El Joker escapó y ahí mira qué va a hacer. Fin. Bueno, me gustó un poco más que el anterior, la verdad que sí. Está ese cuento de que los villanos escapan a cada rato y eso, eso no es un mar de creatividad. Obvio, todo lo que ves en esta película debe ser comparable y yo quiero el dinosaurio. ¿Usted no? Me gustó que ahora sí nos dicen directamente la identidad de todos los personajes y que le den espacio a Tim, insisto. <ríe> Cambiar una Flash por Cyborg y menciona parte por el gas del espantapájaros. No es tan tétrico como siempre, pero casi parece más real, con él ahí detrás asustando a su víctima y Nightwing simplemente lo supera. Bueno, no es tan impactante, pero, pero está bien verlo de otra forma. Ahora, el final es una deducción de Batman sacada de que no sabemos, pero qué diablos. Todavía nos queda una más de la trilogía de Batman Unlimited. Si crees que a alguien le gusta este contenido, compártelo, de veras, eso sería genial. Y si te gustó, déjanos tu like. Y por acá te dejo unas listas, asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.